നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു കെ എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പുതിയ കാലത്ത് പ്രായമേറിയവരിലും ചെറുപ്പക്കാരിലും മാത്രമല്ല കുട്ടികളിൽ വരെ വളരെ സാധാരണമായ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു നടുവേദന തേയ്മാനം സന്ധിവീക്കം ആർത്തവകാല പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തകരാറുകൾ മുതൽ വളരെ ഗൗരവമായ നട്ടലിലെ ട്യൂമറും ക്യാൻസറും വൃക്കരോഗങ്ങളും സ്ത്രീകളിൽ അണ്ടാശയ ക്യാൻസറും വരെ നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാം ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രതയും ലക്ഷണങ്ങളുടെയും തീവ്രതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ വ്യക്തമായ കാരണവും ചികിത്സയും തീരുമാനിക്കാവൂ നടുവേദനയുടെ വിവിധ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആയുർവേദ പ്രതിവിധികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആയുർവേദിക് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്ററിലെ ഫിസീഷ്യനായ ഡോക്ടർ അനുശ്രീ ചേരുന്നു ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ മുൻപൊക്കെ അത്യാവശ്യം പ്രായമായ ആളുകൾ മാത്രം പരാതിപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിരുന്നു നടുവേദന പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രായം ഒരു ഘടകമല്ല ഡോക്ടർ നിത്യേനോൾ ഒ പി നടുവേദന യുമായി വരുന്ന നിരവധി പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടുവേദന പ്രധാനമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന പ്രായ പരിധി എന്നില്ല എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നടുവേദന ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നടുവേദന പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത രീതി നമ്മളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുമൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നടുവേദന കാണപ്പെടുന്നു പണ്ട് കാലത്തേക്കായി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അപ്പം പല രീതിയിലുള്ള നടുവേദനയുണ്ട് ഇപ്പം അതായത് ലോങ് സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ടെക്കീസൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ആ ഒരു വേദനയായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം കുറവാ ബ്രേക്ക് ടൈം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള നടുവേദന പിന്നെ അതേ കണക്ക് തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഓവർ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നടുവേദന ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതും വിട്ട് ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കുടിയൊക്കെ കുറവാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതും ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ വെള്ളം കുടിയൊക്കെ കുറവാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് പ്ലസ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് കൊണ്ടും നമുക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓരോ നടുവേദനയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരു ഡോക്ടറിന് അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞപോലെ നടുവേദന പലർക്കും പലതരത്തിലാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ദീർഘകാലമായി നടുവേദന ഉള്ളവരുണ്ടാവും പക്ഷെ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടോ മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഗൗരവമേറിയതാണ് ഈ നടുവേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എന്ത് തരം നടുവേദനയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓക്കെ പ്രശ്നമാണെന്ന് കാണേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണക്ക് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഓവർ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്തത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു നടുവേദന അതൊക്കെ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്സസൈവ് സ്ട്രെയിൻ വർക്ക് ഒരു ഹെവി വെയ്റ്റ് എടുത്ത് അതുകൊണ്ടുള്ള നടുവേദനയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതായിരിക്കും അതല്ലാതെ തന്നെ ഒരു എക്സസൈസ് സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടുള്ള നടുവേദന അത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതായിരിക്കും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് അതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇപ്പം കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് പെയിൻ വന്ന് വയറിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തോട്ട് വന്ന് കാലിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വേദനയുണ്ട് അപ്പം അതിന് അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ നട്ടലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള കഷേരുക്കളുടെ സ്പേസ് കുറയുന്നത് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നട്ടലുകൾക്കിടയിലുണ്ടാവുന്ന ബൾജ് നീർക്കെട്ട് നീർക്കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വേദന അപ്പം എന്നാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കഷേരുക്കളുടെ അതായത് കഷേരുക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള നീർക്കെട്ട് കൂടിയിട്ട് നെർവിന് കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പെയിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ രാത്രി കാലങ്ങൾ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നടുവേദന ഉറക്കം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള വേദന കാലുകളിലേക്ക് ആ വേദന സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നടുവേദനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഏതൊരു നടുവേദന ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആദ്യം പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക മാക്സിമം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ 
അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് നയന്റി ടു ഉണ്ട് ഞാൻ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കമ്പനിന്റെ അപ്പൊ അത് വേദന മാറാതിരിക്കുന്ന അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിക്കേണ്ട വർഷങ്ങളായിട്ട് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഉപ്പൂറ്റി വേദന ഓക്കെ ഇത് കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേദന അതും നമ്മുടെ നട്ടലിൽ നിന്ന് അതായത് ബാക്ക് നട്ടലൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി ഞാൻ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റിക്ക് എല്ല് വളരുന്ന ഒരു അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആ എല്ല് നമ്മുടെ ഒരു കൽക്കനിയ ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോൺ ഉണ്ട് ആ ബോണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദശ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എല്ല് വളർച്ച ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പെയിൻ ആണ് അപ്പം അത് പിന്നെ അത് നമ്മൾ നോക്കണം അത് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നോ അത് തന്നെ ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തോ അത് കൺഫേം ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു ആലോപ്പി ഡോക്ടർ ഞാൻ പോയി കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടായിരുന്നു ഓക്കേ ഓക്കേ അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർജിക്കൽ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സർജിക്കൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു റെമഡി പിന്നെ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് അതൊന്ന് വലിയ ദോഷമില്ലാണ്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അത് ഡോക്ടർ അത് ഈ സർജിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിന്റെ ബാലൻസ് പോകും എന്ന് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് കാരണം അത് ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് അതൊന്നേ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരുപാട് തണുപ്പൊന്നും അടിക്കാതെ നോക്കുക കാലിന് ഒരുപാട് തണുപ്പ് അടിക്കാതെ നോക്കുക രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴും കാലിൽ രണ്ട് സോക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കിടക്കുക പിന്നെ എ സി അധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ എരിക്കല എരിക്കല ചൂടാക്കി കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റി എല്ലാം ചെയ്തു അപ്പം ഒരു കഷായം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കുറവുണ്ടാവും അപ്പം കഷായം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് രാത്രി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണി അല്ലെങ്കിൽ പത്തര പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഒരു മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മാറി എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഉള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരീരത്തെ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള വാദം കൂടുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടാണ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മളിപ്പോ പല ഡോക്ടറിനെ കാണാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് കാണണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറിനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്ന അസുഖം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ആ കാണിച്ച ഡോക്ടറിനെ തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ തന്നെ കണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ആയുർവേദത്തിൽ ബലപ്രദമായ കഷായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല മിനിമം ഒരു ടു മന്ത്സ് എങ്കിലും ആ കഷായം കഴിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഉപ്പൂറ്റിക്ക് നീര് കൊണ്ടുവന്ന് നീര് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റാൻ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും അതായത് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജോലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ കാലിലോട്ട് പ്രഷർ വന്നിട്ട് നീര് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നിന്നുള്ള ജോലി ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കുക കാലിന് ചെറിയതായിട്ടും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ ആ പാദം ഒന്ന് കറക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ എക്സസൈസ് കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീരൊക്കെ കെട്ടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും വിളിച്ചതിന് നന്ദി കണ്ണൂരിന് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേർന്നു ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ നമസ്തെ മാഡം മാഡം എന്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഇടുപ്പ് വേദനയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രഷർ ഇടുപ്പ് നിവർത്തി നിൽക്കുമ്പോ രണ്ട് അര ഇടുപ്പ് താഴോട്ടേക്ക് കാലിന്റെ വേദന ഇറങ്ങി വരുന്ന വേദനയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ആയുർവേദം കാണിച്ചു അലോപ്പതി കാണിച്ചു അപ്പൊ എം ആർ ഐ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എം ആർ ഐയിൽ എൽ ത്രീ എൽ ഫോർ എൽ ഫൈവ് ഇതൊക്കെ പ്രശ്ന ബളിജായിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ ഈ മഴക്കാലത്ത് കിഴി വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആയുർവേദത്തില് അപ്പൊ അത് മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു മാറ്റം ഇല്ല മാഡം ഓക്കെ കിഴി നമ്മളിപ്പോഴേ ഇപ്പം ഇപ്പം ഡിസ്കിന്റെ ബൾജ് ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എണ്ണ ഇട്ട് കിഴി കൊടുത്താ
പിന്നെ പൂച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ചൂർണ്ണങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ പൊടി ഇട്ട് ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അതായത് പൊടി ഒരു അരിക്കാടിയിൽ കുഴച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇട്ടാൽ അതിനൊരു ശമനം കിട്ടും ചെയ്തു തരും ചെയ്തു തരും അത് ഓരോ ഡോക്ടറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചികിത്സാ രീതി ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ഡോക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതെ അതെ ഇല്ല ഞാനിപ്പോ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ അവിടെ വന്നിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ചെയ്യാൻ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് ചെയ്തു തരുമോ അതോ അവര് പറയോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്തു തരുമോ ചെയ്തു തരികയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ആ ഡോക്ടറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വിളിച്ചാലും നന്ദി സാർ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ നിന്ന് സന്ധ്യ എന്ന പ്രേക്ഷകർ കൂടി ചേർന്നു സന്ധ്യ സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ എന്റെ പേര് സന്ധ്യ എനിക്ക് നടുവേദനയാണ് ഡിസ്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ ഡിസ്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും താഴത്തായിട്ടാണ് ഡിസ്കിന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും താഴത്താണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വലിച്ചിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ മൂവ്മെന്റ്സിനെ ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കുനിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആ ഗ്യാപ്പിന്റെ അല അകലം കൂടും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ക് സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ പറയുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അത് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഡിസ്കിന്റെ ഇടയിലുള്ള കാർട്ടിലേജ് അതായത് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് അതിനെ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയാം കുഷൻ എന്ന് പറയാം ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം അതിനെ നമ്മൾ നറിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനിയും അകലം ഉണ്ടാവാതെയും മറ്റ് എന്താ നീർക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാതെയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള നടുവേദന അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യും എം ആർ ഐ ചെയ്ത് ഇത് കൺഫേം ആണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും വിളിച്ചതിന് നന്ദി കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും പ്രേക്ഷകരുടെ കോളുകളിലേക്കും മടങ്ങിയെത്താം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിൽ ഒരിടവേള ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു നടുവേദനയുടെ വിവിധ കാരണങ്ങളും ആയുർവേദ പ്രതിവിധികളുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഡോക്ടർ ഗർഭകാലത്തും പ്രസവശേഷവും ആർത്തവ സമയത്തും പ്രായമേറുമ്പോഴുമൊക്കെ സ്ത്രീകളിൽ നടുവേദന ഒരു പൊതു പ്രശ്നമായി കാണാറുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ നടുവേദന എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗർഭകാലത്തുള്ള നടുവേദനയ്ക്ക് ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഗർഭകാലത്തുള്ള നടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ക്വൈറ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഗർഭകാലത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ടാണ് നമ്മുടെ നടുവേദന അതായത് നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെ ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ്റെയർ മസിൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിൻ്റെ വികസനം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നടുവേദനയ്ക്ക് ഇപ്പം ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഇതിനെ മറികടക്കാം ജസ്റ്റ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ എണ്ണകളായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ കൊട്ടൻ ചുക്കാതി മുറുവെണ്ണ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ാണ് അത് നന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു വൺ അവർക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പൂച്ച ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മുരിങ്ങയില മുരിങ്ങയിലയിൽ ഇന്ദുപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ച് ചേർത്ത് അരച്ച് നടുവിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ കാൽഷ്യം ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഹയൺ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കും അപ്പോൾ അതിനോട് കൂടി ദിവസവും രാത്രിയിൽ കുറച്ച് ദശമൂലാരിഷ്ടം ധന്വന്തരാരിഷ്ടം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസീവായിട്ടുള്ള അവിടെ വാത ഒക്കെ
ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ബ്ലഡ് സർവീസ് നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവരെന്നോട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്കിന്റെ ഇടയിൽ ഞരമ്പ് ഇങ്ങനെ ഞരമ്പ് ഇങ്ങനെ കയറുന്നുണ്ടോ നേരെ സ്പേസ് ഉണ്ടോ അതിനുള്ളിലോട്ട് ഞരമ്പ് കയറുന്നുണ്ടെന്നാ അവർ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കാത്തതാണ് നടുവേദന ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ നെർവ് കംപ്രഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് സയറ്റിക്കൽ നെർവിന്റെ കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എൽ ഫോർ എൽ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണോ ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് താഴോട്ട് തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ എനിക്ക് ഇതിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരുന്ന കാൽ മരച്ച് അങ്ങോട്ട് വേദന വന്നിട്ട് വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഈ ആയുർവേദം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുറവ് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആയുർവേദം ആണ് കണ്ടു ഇപ്പഴും ഞാൻ കഴിച്ചേ കൊട്ടഞ്ചുക്കാതി കുഴമ്പുണ്ട് കഷായം ഗുളിക എല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വർഷം ഞാൻ വയസ്കാകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോട്ടയത്ത് ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കിടന്ന് ചികിത്സ തിരുമി അതെല്ലാം ചെയ്ത് കിഴിയെടുത്ത് അവരൊക്കെ വരെ ചെയ്തതാണ് ഷുഗറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബോഡി വെയിറ്റ് ഒരുപാട് കൂടുതലോ അങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും വെയിലൊന്നും കൊള്ളാത്ത ആളാണോ ഓക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് നിർത്താൻ പാടില്ല അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്ന ആണല്ലേ ചികിത്സയായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണാണ്ട് എന്താണ് ഇത്രയും ഇത് വന്നിട്ട് കാരണം എനിക്ക് തോന്നി നെർവ് കംപ്രഷൻ അത്രയ്ക്കധികം സിവിയർ ആയോണ്ടായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം ചിലപ്പം ഇൻഫെക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്ര സിവിയാരിറ്റി ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണാണ്ട് എനിക്കൊരു മരുന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും രാസ്നാദി കഷായമൊക്കെ രാസ്നാദി പുനർണവാദി ബൃഹത്യാദി ആ കഷായമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഒരു നട്ടലിന് ബലം കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് പിന്നെ നീര് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പൂച്ചയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഇപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് താഴ്ന്നൊന്നും എടുക്കാനല്ല പറയുന്നത് മൈൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ദിവസവും ചെറുതായിട്ട് കുനിഞ്ഞ് ഒരു സാധനം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നൂരുക അങ്ങനെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ആ ഒരു വഴക്കം കിട്ടും നമ്മുടെ നടുവിന് അപ്പം അതിൽ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു വേദന മാറും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ നടുവേദന ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ബോഡിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാണാതെ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊരു മൈൽഡ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടും വിളിച്ചതിന് നന്ദി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഷൈലജ എന്ന പ്രേക്ഷക കൂടിയുണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഷൈലജ കേൾക്കാമോ ആ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തു നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നടുവേദനയുണ്ട് അപ്പം അത് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റും കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അലോപ്പതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ആർ ഐ എടുത്ത സമയത്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്കിന്റെ ഡീ ജനറേഷൻ കാരണം സ്പൈനൽ കോഡ് കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ നടുവേദന വരുമ്പോ അത് ഇടത് കാലിലോട്ടാണ് വേദന കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല വേദനയുണ്ട് അതുപോലെ കുറെ നേരം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ വേദന കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിന് ശരിയായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയാനാണ് ഇതിപ്പം ഇതിപ്പം ഇപ്പം എല്ലാ കോളുകളും ഏകദേശം ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇത് പറയാം ഇപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നടുവേദന കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നടുവേദനയുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ചികിത്സിച്ചിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടാത്ത കേസാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു നിശ്ചിത ഇൻ്റർവെല് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഇരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കറിക്കരിക അങ്ങനെയൊക്കെ
ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു നടുവേദനയ്ക്കുള്ള ആദ്യ ആയുർവേദ പ്രതിവിധികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നടുവേദനയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം വാദ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പോം വഴികളുണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നടുവേദന വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുരിങ്ങയിൽ അരച്ച് ഇന്തുപ്പുമായിട്ട് ചേർത്ത് പൂച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വൺ ഓർ ടു അവേഴ്സ് നമുക്കത് നട്ടലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ആയുർവേദ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പൂച്ചിടുന്ന മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരിതാണ് നമ്മുടെ കരുനച്ചി ഇല കരുനച്ചി ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് ഒരു വാഴയിലയിൽ ഓണം കെട്ടിവെച്ച് വാട്ടിയെടുത്ത് അതായത് തീയിൽ കാണിച്ച് വാട്ടിയെടുത്ത് അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരിൽ ആവണക്കെണ്ണ ചേർത്ത് ദിവസം രാവിലെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ് പിന്നെ പുറമെ എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഈ സമയത്ത് കുളിക്കാം പിന്നെ വാതഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിൽ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ഇനിയിപ്പോൾ കർക്കിടക മാസം വരെയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണോ ഇപ്പോൾ ഈ കർക്കിടക സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം മഴയാണ് തണുപ്പാണ് ഇപ്പം വാദം കൂടാനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ അഗ്നി ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫയർ കുറയുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫയർ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമൂലം തന്നെ ഒരുപാട് ദോഷ ദോഷ ഇൻബാലൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വാദപിത്ത കഫങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് അപ് നോർമൽ ആവാനും ദഹനശക്തി കുറയാനുമുള്ള സമയമാണിത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ആഹാരങ്ങൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആരോഗ്യം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റും ഒരു വൺ ഇയറോടൊക്കെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റും ഡോക്ടർ കൂടുതൽ നടുവേദനയും ഈ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇരുപ്പ് ശരിയല്ലെങ്കിലോ നെൽപ്പ് ശരിയല്ലെങ്കിലോ കിടപ്പ് ശരിയല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ ഇപ്പം നടുവേദനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഒരു കസേരയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഇപ്പം വാട്സപ്പിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതേണക്ക് എന്തെങ്കിലും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പം തന്നെ കുഞ്ഞൊരു പേന എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫൈവ് ടൈംസ് ടെൻ ടൈംസ് അതൊക്കെ ചെയ്യാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യാം അത് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കും ഡയറക്റ്റുള്ള എ സി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഒരു എക്സ്ട്രാ ജാക്കറ്റ്സ് മറ്റു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇടാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ വ്യക്തമാണ് വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ടു പി എം അവസാനിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവു